చూడండి మరి ఈ సమయంలో మరి నన్ను ఇక్కడ నుంచి చూడడానికి నా ప్రభు పేరు రక్షుడైన యేసుక్రీస్తు ఆయన సిలువుల కార్చిన రక్తమే కారణం అందును బట్టి ఆ దేవాదిదేవుడైన యేసు ప్రభుకి సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావం చెల్లునుగా కామే మంచిది నా దేవుని కృపను బట్టి అందరు కూడా ఏంటంటే సంఘము దేవుడి సేవ విస్తరించాలంటే ఒకే చోట కదా అందరూ వేరే రకరకాల చోట్లకి వెళ్ళటం ఎందుకంటే అందరూ కూడా ఇక్కడ ఇప్పుడు ఎంతమంది ఉండొచ్చు మళ్ళీ వీళ్ళు బలపడి వేరే చోట్లకి వెళ్ళాలి దేవుడి సేవ మన దైవజనులు కర్మోజి గారు చెప్పారు కదా దేవుడు కొత్త నూతన శకం బోయినర్గి స్టీమ్ ద్వారా ప్రారంభిస్తున్నారని అది ఇక్కడ రాశారు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇంకా ఇవి మరి దేవుడు ఇదిగో నేను ఒక నూతన క్రియ చేయుచున్నాను ఇప్పుడే అది మొలచును అన్నారు ఆమె మొలిచింది మన ఇక్కడ రాలేదు ఆ బ్రదర్ గురించి చెప్పకుండా నేను ఉండలేను మరి జీవధర్ బ్రదర్ ఆయన్ని రక్షణలోకి నడిపించారు కొంచెం బలపరచబడటానికి తర్వాత సలహాలు ఇచ్చి వేరే చోటకు వెళ్ళని సజెస్ట్ చేశారు తర్వాత ఆయన వెళ్ళి బలపరచబడ్డాడు ఆయనకి దేవుడి సేవకు ఆయన పిలుచుకున్నాడు దేవుడి సేవలో కొనసాగుతున్నారు ఎందుకు నాకు సంతోషకరమైన విషయం ఏంటంటే మొన్న ఆయన కొంతమందికి బాప్తిజలు ఇచ్చారు ఆయన అలేలుగా అంటే ఇదే ఇది ఇప్పుడే నూతన శకం అని ఇది ఇప్పుడే మొలిచినని దేవుడు చెప్తుంది వాగ్దానం కదండి అది ఆల్రెడీ మొలిచింది ఎందుకంటే ఇక్కడ బ్రదర్ ముత్యాలరావు బ్రదరు వన్ ఆఫ్ ద బోయినర్గిస్ టీము మరి బ్రదర్ జీవాధార ద్వారా ఎక్కువ బలపరచబడ్డాడు ఆయన సేవ దేవుడు పిలుచుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఆయన బాప్తిజలు కూడా ఇచ్చాడు ఆల్రెడీ చాలామందికి ఇంకా పేరుపాలెం దగ్గర అనుకుంటా సంఘం స్టార్ట్ చేసి చేశాడు ఇంకా చెచ్చి కట్టలేదు సో నాకు చాలా సంతోషం అయిందండి బాప్తిజాలు ఇచ్చా చూశాను నేను ఫొటోస్ చూసిన తర్వాత చాలా సంతోషం అయింది నాకైతే చాలా సంతోషంగా అనిపించింది ఎందుకంటే మరి మన సహోదరుడు అందరూ క్రీస్తులో మనకు నాకు తెలిసిన వ్యక్తి చాలా సంతోషం అనిపించింది దేవుని స్తోత్రం హలేలుగా అంటే గొప్పగా వాడుకుంటున్నాడండి దేవుడు బాప్తిజం ఇవ్వడం అంటే మామూలు విషయం కాదు కదా ఒక ఆత్మని పరలోకంలో తీసుకెళ్తే పరలోకంలో ఎంతో సంతోషం కదండి చాలా గొప్ప సేవ చేస్తున్నాడు అందుకు చాలా సంతోషమైంది అదే రీతిగా మరి నేను మా టీమ్మేట్ మా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ జీవధరకి ఇప్పుడు చెప్పేది ఏంటంటే ఈ ఇళ్ళగే పాలకూలు తీసేసుకున్నారు అన్నీ ఒక కర్ణాటక తీసేసుకున్నాడు ఎందుకంటే ఇది నాకు చాలా ఇష్టమండి ఎందుకంటే ఇలా ఉండాలి అందరూ ఈ చిన్నపిల్ల నాకన్న వయసులో చిన్నవాళ్ళు కానీ ఏంటంటే వాళ్ళు మనకి ఛాలెంజ్గా ఉంటారు ఛాలెంజ్ అనమాట అది అంటే వీళ్ళే ఇంత గొప్పగా ఇప్పుడు ఉదాహరణకి శ్రవంతి ఉంది లేకపోతే ఉద్దీప్ గడ్ వచ్చి నాకు ఇండియాని దేవుడిని గడిగా నేను ఇండియా యేసు ప్రభు కొరకు సంపాదించాలని భారం ఉందన్నాడు అంటే ఛాలెంజ్గా తీసుకోవాలి ఎస్ అదే మనం ఛాలెంజ్ తీసుకుని అతని కొరకు ప్రార్థన చేయడమే కాకుండా అవును కదా మనం కూడా దేవుడి కొరకు సేవ చేయాలి మంచిగా ఒక భారం అది ఒక పాజిటివ్గా తీసుకోవడం అనమాట నెగిటివ్గా కాదండి వాళ్ళు చేసేస్తున్నారు నేను చేయట్లేదు అదే అలా కాదు పాజిటివ్గా వాళ్ళని చూసి మనం ప్రతి ఒక్కరిని చూసి నేర్చుకోవాలి ప్రతి ఒక్కరిని చూసి ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి ఈరోజు శ్రవంతి చెప్పారు లేకపోతే బ్రదర్ చెప్పారు ఇద్దరు కూడా అడుగు పెట్టిన వెంటనే నాకు ఈ ప్లేస్ కావాలని ఎస్ మనం ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి నేను ఇదివరకు ప్రార్థన చేసేవాడిని ఫస్ట్ పాలకులని ప్రార్థన చేసేవాడిని తర్వాత భీమవరం అనివ్వండి కాదు ఇది ఎంత ఆంధ్రప్రదేశ్ అనివ్వండి కాదు ఆంధ్రప్రదేశ్ కాదు ఇండియా మొత్తం నాకు కావాలనివ్వండి ఇలాగా ఒక్కొక్కసారి లాస్ట్కి ఎవరో ఏదో విన్నా ఒకసారి ప్రేయర్ చేశాను నేను ఎక్కడికి వెళ్ళి ఎవరిని కలిస్తే వాళ్ళందరూ రక్షించబడాలని ప్రార్థన చేశాను ప్రార్థన మాత్రమే చేశాను నెరవేర్చబడటానికి దేవుడు మనందరినీ కూడా ట్రైనింగ్ చేస్తాడని కంపల్సరీ ట్రైనప్ చేస్తారు ఆ ట్రైనింగ్ అయిన తర్వాత ఖచ్చితంగా మన అందరి ప్రార్థనలు నెరవేర్చబడతాయి మరి బ్రదర్ ఇక్కడికి వచ్చారు ఫస్ట్ టైం నిన్న వచ్చారు బ్రదర్ మీరు మరి ఇన్ని బ్లెస్ చేయాలి మన అందరం గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రవీణ్ ఆయన పేరు అందుకంటే మన టీంకి వచ్చారు కదా నాకంటే ఒకటే ఆశ ఏంటంటే న్యూ ఎరా అన్నారు కదా అంటే ఒక వ్యత్యాసం ఉండాలని కోరుకుంటాను అన్నీ దేవుడి సేవ కానీ మన దగ్గరికి వచ్చారు కనుక మనం బ్రదర్ గురించి ప్రార్థన చేసి ఆశీర్వదిచ్చి ఇతనికి ఇక్కడికి వచ్చారు మరి దేవుడి సేవ కొరకు వచ్చి వాయిద్యాలు వాయిస్తున్నారు కనుక ఇతన్ని దేవుడు ప్రత్యేకంగా ఆశీర్వదించాలని మనం మనం ప్రార్థన చేద్దాం గుర్తుపెట్టుకోండి విషయాలు అలాగే జేమ్స్ బ్రదర్ కూడా మంచి ఆయన పాస్టర్ గారు ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఇవన్నీ మీకు తెలియదు కదా వాళ్ళందరూ ఎవరో మరి జీవాధర్ బ్రదర్ అయితే తెలుసు ఆయన ఇంటర్నేషనల్ దుబాయ్ కూడా వెళ్ళి వాకింగ్ చెప్పి వచ్చారు మీకు ఆయన గురించి పరిచయం చేయక్కర్లేదు సురేష్ అన్నీ గారి గురించి మీకు తెలుసు ఈ బ్రదర్ జేమ్స్ బ్రదర్ ఇంకా మా ఆయన రాలేదు ముత్యాల రావు బ్రదర్ వీళ్ళందరూ గొప్పగా సేవ చేస్తున్నారండి సేవకులు వీళ్ళందరూ కూడా కానీ ఇక్కడికి వచ్చారు వచ్చి కూర్చున్నాను అంటే అది చాలా సంతోషకరమైన విషయము అదే రీతిగా మనం గుర్తించాలి వాళ్ళు ఎవరో తెలియదు కదా మీకు అంటే వాళ్ళ పాస్టర్ గారు వాళ్ళని తగిన గౌరవం
దర్శనం అనకూడదు కానీ నేను మా వాళ్ళు చిన్న యూత్ మీటింగ్ ఉంది కదా ప్రభు అంటే ఒక చిన్న దేవుడు వా వాగ్దా వాగ్దానం అని కూడా ఒక వాక్యం దేవుడు చూపించారు అది మాత్రం పంచుకుంటాను పేతరు రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చిన మొదటి పేతరు పేతుకు రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చిన మాత్రం చదవడం జరిపోతుంది ప్రేమ అనేక పాపములను కప్పును గనక అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా ఒక్కని ఎడల ఒకడు మిక్కటమైన ప్రేమ గల వారై ఉండుడి అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బి వామ్ ఇన్ యువర్ లవ్ ఫర్ వన్ అనదర్ బికాస్ ఇన్ లవ్ దెర్ ఈస్ ఫర్గివ్నెస్ ఫర్ సిన్స్ వితౌట్ నెంబర్ ఇది ఒక ట్రాన్స్లేషన్ ఎన్కేజేవీలో ఏముందంటే అండ్ అబవ్ ఆల్ థింగ్స్ హ్యావ్ ఫర్వెంట్ లవ్ ఫర్ వన్ అనదర్ ఫర్ లవ్ విల్ కవర్ ఏ మల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ సిన్స్ ప్రేమ అనేక పాపములను కప్పును గనుక అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా ఒకని ఎడల ఒకడు మిక్కటమైన ప్రేమ గల వారే ఉండుడి ఫర్వెంట్ లవ్ అని ఇంగ్లీష్లో వామ్ ఇన్ యువర్ లవ్ ఫర్ వన్ అనదర్ అని ఇంకో ట్రాన్స్లేషన్లో ఉందండి అంటే ప్రేమ అమ్మ మీరు ఇక్కడ కొత్త వారు వచ్చారు చెల్లెళ్ళు మీ మీ పేరేంటమ్మా ఎవరు తీసుకొచ్చారు మిమ్మల్ని సోని తీసుకొచ్చారు ఓకే ఇద్దరు మీకు ఫ్రెండ్సా రక్షించబ రక్షించబడ్డారా మీరు బాప్తిజం తీసుకున్నారా ఓకే దేవుని స్తోత్రం సరే అన్నిటికన్నా ముఖ్యముగా ఏంటంటే ప్రేమ అనేక పాపములకు అప్పును కనుక మిక్కుటమైన ప్రేమ అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా ఒకని ఏడలో ఒకడు మిక్కటమైన ప్రేమ గల వారై ఉండుడి అని దేవుడు వాకి సెలవిస్తున్నారు ఇది మనకి దేవుడు ఇచ్చిన ఆజ్ఞాన వచ్చు మనం పాటించవలసింది అనవచ్చు ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రేమ అనేక పాపములను కప్పుతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఇది కూడా వచ్చింది ఆయన తీసుకొచ్చి ఎక్కిచ్చేసారు ఇది గ్రేస్ ఇది కృప అంటారు దీన్ని కదండి కృప విడిచిపెట్టదు కదా రెండు మన వాక్యానికి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంకొకరు రావాలి అన్న మీరే ప్యాట్స్ పడుతుందా స్టిక్స్ తీసుకుని వచ్చండి రెండు స్టిక్స్ ఇప్పుడు ఏంటంటే అండి ఇది నేనండి ఇప్పుడు పాపం చేస్తే ఏమొస్తుంది పాపం వల్ల వచ్చి శిక్ష ఏంటి మరణము లేకపోతే షాపు ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు ఈ వ్యక్తి అలా ఉండమ్మా ఓకే ఇప్పుడు పాపం వల్ల వచ్చి చేత మరణం కదండి పాపం వల్ల షాపం అన్నీ వచ్చాయి కదా ఇప్పుడు ఈ షాపం ఇవన్నీ తిని చంపడానికి ఇలా అప్పుడు ఏమైందంటే గుచ్చాయి ప్రేమ అనేక దోషములను కప్పును అంటే మనం ఏం చెప్తాం ఏం తెలుసుకున్నాను ప్రేమ అనేక దోషులు కప్పడం అంటే తల్లిదండ్రులు కూడా కప్పుతారండి ఉదాహరణకి వాళ్ళ పిల్ల అల్లరి చేస్తుంది అనుకోండి తప్పు చేసింది అనుకోండి వాళ్ళు కప్పుతారు దాన్ని కూడా నా ప్రేమ నా తల్లి ప్రేమ అంటారు వాళ్ళు ఏమంటారంటే తెలియకి చేసింది అది తప్పు కాదు అని కూడా వాదించే వాళ్ళు అంటారు కానీ దేవుడు చెప్పే ప్రేమ అది కాదు దేవుడు ప్రేమ ఏంటంటే ఈడు తప్పు చేయలేదు అని చెప్పడం కాదు ఏదో తెలియక చేశాడని చెప్పట్లేదు ఎలా కప్పుతుంది అంటే దేవుడి ప్రేమ ఆ యేసు ప్రభు ఎలా కప్పుతున్నారంటే మనల్ని ఈ బిడ్డకి రావాల్సిన శిక్ష ఏదైతే ఉందో నాకు రావాల్సిన శిక్ష ఏదే ఉందో ఈ ప్రేమ కప్పేయడం వల్ల అని నాకు చేయనా అదేందని మీకు అని దేవుడు ఆ బాధ ఆ పెయిన్ ఆ శిక్ష అనుభవిస్తున్నాడు ఎప్పుడైతే ఇతను నన్ను గుణపాలతో పొడుస్తున్నాడో నా లోపల నుంచి ఏం కారుతుందండి ఆ రక్తం కారి ఒక్కొక్క బొట్టు ఒక్కొక్క బొట్టు ఒక్కొక్క బొట్టు ఈ బిడ్డ మీద పడుతుంది అప్పుడు ఈ రక్తం ద్వారా ఏసు ప్రభు రక్తం ద్వారా ఈ బిడ్డ ఏమవుతుంది పరిశుద్ధురాలు పరిశుద్ధుడు అవుతున్నాడు అన్నమాట హలే లుయా క్లాప్స్ కొట్టండి ఇప్పుడు దేవుడు ఇది నేను ఏసు ప్రభు చేసింది ఇది ఏసు ప్రభు చేసిందండి ఇది కదండి ఏసు ప్రభు చేసింది కనుక ప్రే మనకి దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ప్రేమ అనేక పాపములు కప్పును కనుక అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా ఒక్కని ఏడల ఒక్కటి మిక్కటమైన ప్రేమ గలవారే ఉండుడి అంటున్నాడు అంటే దేవుడు మనల్ని ప్రేమించారు దేవుడు వాకి సెలవిస్తుంది ఏంటంటే పరలోక ప్రార్థనలో ఉంటుందండి ఏంటి మా ఏడల అపరాధములు చేసిన వారిని మేము క్షమించిన లాగున మా అపరాధములను మీరును క్షమించడి అని దేవుడు వాక్యం సెలవిస్తుంది అంటే మనకు తెలిసింది మనకు తెలుసు కదా ఒక పాపానికి క్షమాపణ లేదు అని బైబిల్లో రాసింది ఏం పాపం అండి అది పరిశుద్ధాత్మ దూషిస్తే క్షమాపణ లేదు ఇంకొక పాపానికి కూడా క్షమాపణ లేదు ఏంటంటే అది మా ఇల్ల అపరాధం చేసిన వారిని మేము క్షమించిన ప్రకారం మా అపరాధాలను మీరును క్షమించడు ఇంకొకటి ఏంటంటే దీనికి ఉపమానంగా దేవుడు చెప్తాడు ఒకడికి అప్పు ఉంటుంది ఆ అప్పు యజమాని కొట్టేస్తాడు అతని కింద వాడే దగ్గర ఇతని యజమానుడిగా ఉండి ఇతను అప్పిస్తాడు ఇంకొకడికి అప్పుడు ఈ ఇతను క్షమించబడిన తర్వాత ఇతను వెళ్ళి ఏం చేస్తాడు అతన్ని క్షమించడం కఠినంగా ఉంటాడు అప్పుడు ఆ యజమానుడు ఏమంటాడు నేను నేను క్షమించాను ఈయన తప్పు కొట్టివేశాను నువ్వు అతని అప్పు కొట్టివేయలేదు క్షమించలేదని మరలా అతన్ని తీసుకొస్తాడు అప్పుడు దేవుడు చెప్తున్నారు మీరు 
క్షమించండి ఫర్గివ్ చేయండి అని ఈ ఉపమానం అనమాట అంతా అంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఇతరుల్ని మనం ఏం చేయాలి క్షమించాలి ఫర్గివ్ చేయాలి క్షమించాలి అన్నమాట క్షమించిన ఎప్పుడైతే మనం క్షమించగలుగుతామో ఇంకా దేవుడు వాకిని సెలవిస్తుంది ఏంటంటే మీరు ఏ కొలతతో కొలుస్తారో మీకు అదే కొలతతో కొలవబడుతుంది నేను నాకు చిన్నపిల్లల్ని నేను కొట్టివాను అలర్ చేస్తే నా సొంత పిల్లలు పుడితే వాళ్ళని కొడతాను వేరే వాళ్ళ పిల్లల్ని కొట్టచ్చు కానీ కొంత లిమిట్ ఉంటుంది కదా మనకి నేను శిక్షించవలసి వచ్చినప్పుడు నేను చేసేది చెప్తున్నాను మీకు వాళ్ళు పదిసార్లు కొట్టవలసి వస్తే పదిసార్లు కొట్టే స్టేజ్లో ఉంటే తొమ్మిది సార్లు చెప్తాను వాళ్ళకి ఇంకో అల్లరి చేస్తే మళ్ళీ కొడతాను కొడతానని పదోసారి లైట్గా కొడతాను ఎందుకు కొడతానంటే నా స్వార్థం ఉంది ఎందుకంటే నేను ఏదైనా తెలియక తప్పు చేస్తే దేవుడు నన్ను ఎలా ట్రీట్ చేయాలి నన్ను ఎలా ట్రీట్ చేస్తున్నారో చెయ్యాలని కోరుకోవడం కూడా కాదు ఎందుకంటే నేను దేవుని చూశాను నేను తెలియక ఏదైనా తప్పిదాలు చేసినప్పుడు ఆయన నన్ను హ్యాండిల్ చేసే విధానం చూశాను దేవుడు ఆయన ఏం చేస్తున్నారంటే తప్పు చేయక నాన్న అని చెప్తున్నారు అంటే అది కొట్టడం కన్నా ఒక ప్రేమతో కూడినటువంటి స్వరం తప్పు చేయక నన్న ఇది మంచిది కాదురా నీకు అని చెప్తుంటే ఆ మాట అనమాట అప్పుడు నేను వచ్చి వేరే ఎవరు తప్పు చేస్తే వాళ్ళని కఠినంగా శిక్షిస్తున్నాను అనుకోండి మీకు అర్థమైందా నేను యేసుప్రభు ఎవరిని చూసి నేర్చుకున్నారో నేను నా తండ్రిని చూసి నేర్చుకున్నాను ఆయన ఏం చెప్తే అదే చేస్తున్నానని ఆయన చూసింది నేర్చుకుంది ఇక్కడ చేశారు ఇప్పుడు మనం ఎవరిని చూసి నేర్చుకోవాలి ఎవరిని చూసి నేర్చుకోవాలండి ఏసు ప్రభుని చూసి నేర్చుకోవాలి అదే మాదిరి ఏసు ప్రభుని చూసి మనం నేర్చుకొని మన ఇతరుల పట్ల అలాగే వ్యవహరించాలి ఏసు ప్రభు ఎలాగైతే మనల్ని క్షమించారో ఏసు ప్రభు ఎలాగైతే మాదిరి చూపించారో అలాగే మనం కూడా ఇతరుల్ని క్షమించాలి ప్రేమించాలి అందుకనే మనం ఎప్పుడైతే ఇతరులు ఇందాక బ్రదర్ కూడా చెప్పారంటే అతనిలో ఉన్న క్రీస్తుని చూసి ప్రేమిస్తున్నానని మొన్న కూడా చెప్పారు ఇప్పుడు కూడా చెప్పారు మనం ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు అందరినీ రక్షించాడు ఎవరై మనందరూ బ్రదర్ అని అంటే రక్షించబడిన వాళ్ళు వారిలో క్రీస్తు ఉన్నాడని చూసి వాళ్ళని క్షమించగలుగుతామో దేవుడు నన్ను క్షమించాడు కదా నేను ఎందుకు ఇతరులను క్షమించకూడదని మనం వాళ్ళని క్షమించగలుగుతామో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం మనం ఇంకా ఆ దేవుడికి దగ్గర అవుతాం అదేమవుద్దంటే అండి ఈ ప్రేమ ఫర్గివ్నెస్ అనేది హై స్టాండర్డ్ అనమాట అన్నిటికన్నా ఎక్కువ అప్పర్ ఏదైనా ఉందంటే అది లవ్వే మనకు తెలుసు విశ్వాసము కురిందీల గ్రాస మొదటి పత్రిక పదమూడవ అధ్యయం చివరిలో ఉంటుంది ఒకసారి చదువు విశ్వాసము నిరీక్షణ ఇదిగో విశ్వాసము నిరీక్షణ ప్రేమ ఈ మూడును నిలుచును వీటిలో శ్రేష్టమైనది ప్రేమే అని ప్రేమ అంటే ఏదో కాదు ఇక్కడ మళ్ళీ ఉంటుంది యోహన్ రాసిన మొదటి పత్రికలో దేవుడే ప్రేమ అయి ఉన్నాడని ఉంటుంది అంటే లవ్ అంటే ఇంకా దేవుడే లవ్ ఆయన యేసు ప్రభు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏడు వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళన్నా ఉన్నాడా ఇప్పుడు చెల్లెళ్ళు మీరు రక్షించబడలేదు అన్నారు కదా మన కోసం దేవుడు చేసింది యేసు ప్రభు చేసింది ఏంటి మనందరం రక్షించబడిన వాళ్ళు కూడా మరొకసారి గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే తెలిసి పాపం చేస్తారు రక్షించేవాళ్ళు మనం తెలి తెలియకుండా చేస్తారు వాళ్ళు మనం రక్షించబడి తెలిసి కూడా చేస్తూ ఉంటాం మనం చాలాసార్లు కానీ మన గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే యేసు ప్రభు ఏం చేశారంటే ప్రేమ మనల్ని ఏం చేసింది కప్పింది ప్రేమ అనేక పాపములను కప్పడం అంటే ఏంటంటే మళ్ళీ పొడవన్న ఈ పొడుస్తున్నప్పుడు ఈ రక్తం అనేది కారి మన మీద పడుతుంది అనమాట అర్థమవుతుందండి అంటే ప్రేమ కప్పుతుంది ఎలా కప్పుతుంది తల్లిదండ్రులు తప్పు చేస్తుంటే వాళ్ళు ఏమంటారు నా పిల్లలు చేయలేదు అంటారు తెలియక చేసింది దానికి చిన్నపిల్ల అంటారు అంటే సాకు చెప్తారు ఏదో మాట చేస్తారు కానీ దేవుడు చేసింది అది కాదు ప్రేమ కప్పడం అంటే ఏంటంటే శిక్ష భరించి కప్పడం కొంతమంది యవనస్తులు ఏం చెప్తారంటే చాలామంది యవనస్తులు అండి నేను కలిసాను ఏంటంటే కొంతమంది లవ్ ఫెయిల్యూర్ అయ్యి లవ్ అమ్మాయితో ఎఫ్ఐర్స్ పెట్టుకున్న వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే వాళ్ళకి ఒక మంచి జరిగుద్ది జరిగిద్ది ఎలా చెప్తాను చూడు ఆ మంచి జరిగిన వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే ఆ అమ్మాయి కలిసిన తర్వాత అమ్మాయికి దగ్గర అయిన తర్వాత నేను దేవుడికి దగ్గర అయ్యాను వాస్తవంగా దేవుడికి దగ్గర అయ్యాను చెప్పిన వ్యక్తులు చెప్తున్నాను నేను ఒరిజినల్గా జరిగి దేవుడికి దగ్గర అయ్యాను ఇప్పుడు అమ్మాయి విడిచిపెట్టింది బాధగా ఉంది బాధ ఉంది కానీ నేను దేవుడి దగ్గర అయినా నాకు చెప్పారు మంచిదే చాలామంది కొంతమంది చాలా చోట్ల ఇలాంటివి ఉంటాయి మీరు వినే ఉంటారు మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరో ఒకళ్ళు అంటే దేవుడికి దగ్గర అయ్యారు కానీ ఒక పాపం వల్ల కొంతమంది తాగుడు వల్ల ఏదో ఒక పాపం వల్ల దేవుడికి దగ్గర అవుతారు అంటే వాళ్ళు చెప్తారు ఏంటంటే పోన్లే ఆ అమ్మాయి విషయంలో నేను లవ్ చేయడం తప్పయింది కానీ నాకు ఒక మేలు జరిగింది ఏం జరిగింది నేను దేవుడికి ఇంకా దగ్గర అయ్యానని చెప్తూ ఉంటారు అందుకని ఇది దేవుడే చేశాడులే దేవుడు అనుమతించుంటాడులే దేవుడు నన్ను మార్చడానికి పాపాన్ని పాపాన్ని పెట్టి దేవుడు నన్ను ఆయన దగ్గర చేసుకుంటానంటే చెప్తూ ఉంటారు కానీ ఏది ఈ బిడ్డది వచ్చిందా ఓకే ఈ బిడ్డ పారి ఏమని చెప్పాం మనం గ్రేస్ అన్నాం కదా కానీ జరిగేది ఏంటంటే పాపం ఎక్కడ విస్తరిస్తుందో అక్కడ అపరి
కానీ బిడ్డలో ఇంకా మారు మనసు రావట్లే పశ్చాత్తాపం రావట్లే యేసు ప్రభు నీ కొరకు చెప్పాడని వెంటలే సువార్త ఎన్నిసార్లు విన్నా ఏమీ లేదు ఏ అన్నీ అలా చెప్తూ ఉంటారులే ముసలోడు ఏ మారుదాం అనుకుంటున్నాడు ఈ బిడ్డ ఇంకా విస్తరిస్తున్నాడు పాపం అప్పుడు ఏమవుద్దండి రన్నర కృప ఇంకా అపరిమితంగా విస్తరిస్తుంది అదేందండి ఇంకా అపరిమితంగా విస్తరిస్తుంది ఇంకా ఈ బిడ్డ మారట్లేదు నువ్వు వచ్చాయన త్వరగా వచ్చి ఇంకా మారట్లే ఈయన రాకపోతే అసలు మనకి అదనమాట ఏమండి ఇంకా పాపం చేస్తుంది ఇంకా కృప అపరిమితంగా విస్తరించింది అదేందండి హలే లూయ ఈ విస్తరించిన తర్వాత ఇదే ప్రేమ అనేక దోషాలు కప్పుతుంది ఇప్పుడు అదేందండి దో కప్పడం వల్ల శిక్ష వేసి ప్రభు అనిపించడం వల్ల ఇతని మీద రక్తం కారుతుంది ఏసు రక్తం కారుతుంది అదేందండి ఇప్పుడు ఇంత కృప వి విస్తరించిన తర్వాత ఇంత ప్రేమని ఇతను రుచి చూసిన తర్వాత ఈ బిడ్డ ఇంక లోకంలో వెళ్దామన్న వెళ్ళే మనసు రాదు అబ్బా ఏంట్రా దేవుడు నన్ను ఎంత ప్రేమిస్తున్నాడు ఆ దేవుడు ఎంత ప్రేమిస్తున్నాడా నేను ఇన్నిసార్లు తప్పిపోతున్నా బిడ్డ ఏం కాదులే నేను నేను బలపరుస్తాను నీకు నేను సహాయం చేస్తాను నేను లేవనెత్తుతాను నేను రక్షించడానికి వచ్చాను నేను నా పోలికలుగా మార్చడానికి వచ్చానని ఎంతగా నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడని ఏం చేస్తాడంటే ఈ వ్యక్తి అదేందండి ఈ వ్యక్తి ఏమవుతాడంటే దేవుడికి కంప్లీట్గా సరెండర్ అయిపోతాడు అనమాట ఆ మెయిన్ అలే లేయే క్లాప్స్ కొట్టండి అందరూ వెళ్ళండి ఇంకా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెళ్ళమ్మా ఆ దేవుని స్తోత్రం అదేమైంది కదండి కదా ఇది జరిగింది మీకు తెలిసి ఇవన్నీ ఏ బిజీలు అని చెప్తున్నాను కదా మీకు తెలిసిందే ఇవన్నీ కానీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం రక్షించబడ్డాం మనకి ఒక బాధ్యత ఉంది భారం ఉంది ఏంటంటే దేవుడి కొరకు మనం ఇంకో హెబ్రియల్ రాసిన పత్రికలో ఉంటుంది ఏంటంటే ఎవరైతే మళ్ళీ ఒకసారి అవసరం చదువుకుందాం నేను ఒకసారి నాకు కోపం వచ్చింది ఎవరంటే సిలివే వేసారంట ఎవరు అంటే హిబ్రియల్ క్రాసిన పత్రిక ఆరు ఐదు నాకు ఒకసారి అనిపించింది యేసు ప్రభుని సిలివ వేసిన వాళ్ళని చాలామంది కోపంగా ఉంటారు కదా యేసు ప్రభుని సిలివ వేసిన వాళ్ళని చూస్తే ఎందుకు ఏ సరాలను కొట్టేయాలనుకుంటా ఉంటాం మనం అయితే కానీ దేవుడు వాక్యం సెలవిస్తుంది ఆరు ఐదు ఆరు దేవుని దివ్య వాక్యమును రాబోవు యుగ సంబంధమైన శక్తుల ప్రభావమును అనుభవించిన తరువాత తప్పిపోయిన వారు తమ విషయంలో దేవుని కుమారుణ్ణి మరలా సిలువ వేయచ్చు బాహాటముగా ఆయనను అవమానపరుచుచున్నారు గనుక మారు మనసు పొందు నిమిత్తం పొందునట్లు అట్టి వారిని మరలా నూతన పరుచుట అసాధ్యము ఇది నాకు క్వశ్చన్ మాకు ఇది ఎవరో తెలియదు మనకి కానీ పై వచ్చిన ఉంటుంది కాబట్టి నిర్జీవ క్రియలు విడిచిపే విడిచి మారు మనసు పొందుటయు ఒకసారి వెలిగింపబడి మనందరూ వెలిగింపబడ్డాం పరలోక సంబంధమైన వరమును రుచి చూసి పరిశుద్ధాత్మలో పాలివారై దేవుని దివ్య వాక్యమును రాబోవు యుగ సంబంధమైన శక్తుల ప్రభావం అనుభవించిన తరువాత సంపూర్ణులను కింద తరువాత తప్పిపోయిన వారు తమ విషయంలో దేవుని కుమారుని మరలా సులువు వేయచ్చు బాహాటముగా ఆయనను అవమానపరుచున్నారు కనుక మారు మనసు పొందినట్లు ఇటు వారిని మరలా నూతన పరచుట అసాధ్యం అని ఉంది ఇంకా మనం అలా వెళ్ళలేదు ఇంకా దేవుని స్తోత్రం వెళ్ళలేదు ఎందుకంటే ఒకసారి అనిపిస్తుంది అసలు ఈ వాక్యం చదివితేనే భయం వేస్తుంది భయం వేసిందండి అప్పుడు ఇప్పుడు కూడా భయం వేస్తుంది ఎందుకంటే అంటే ఇంకా ఎలా అంటే వాళ్ళు ఎవరో మనకి తెలియదు కానీ మనం మాత్రం ఆ లిస్టులో ఉండకుందు ఇంకా కామే అందుకు మనం ఏం చేయాలంటే ఎప్పుడు కూడా మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలండి అంటే దేవుడితో సంబంధం కలిగి ఉండాలి చెప్పాను కదా దేవుడి కృప ఏం విడిచిపెట్టదు అసలు ఎప్పటికీ విడిచిపెట్టదు విస్తరిస్తూనే ఉంటుంది విస్తరిస్తూనే ఉంటుంది కానీ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే యేసు ప్రభు మనల్ని అంత ప్రేమించాడు ఆ గాయాలు పడ్డాడు ఇదేంటంటే ఇదేదో స్టోరీ కాదు జీసస్ క్రైస్ట్ సిలువుల రక్తం గార్చింది ఒక కథ కాదు ఏదో ఒక పురాణం కాదు ఎవరో ఊహించి రాసింది కాదు ఇది నిజం వాస్తవం ఏంటంటే యేసు ప్రభు అంటే చాలామందికి తెలియదు ఆయన దేవుడు దేవుడు అంటే దేవుడు అంటే కూడా మనకి మన మైండ్కి తెలియదు దేవుడు అంటే మనం ఏమనుకుంటాం అంటే దేవుడు అంటే ఓ శక్తి అంతే అనుకుంటాం అంటే ఒకసారి ఆలోచించండి విశ్వం ఎంత పెద్దదో యూనివర్స్ ఎంత పెద్దదో సూర్యుడు చంద్రుడు నక్షత్రాలు ఎంత పెద్దవో అవన్నిటిని కూడా దేవుడు ఏం చేశాడంటే మాటతో సృష్టించాడంట వెలుగు కలుగును కాకుండా అంటే మాటతో సృష్టించిన సృష్టికర్త అంటే ఎంతో గొప్ప దేవుడు ఆ దేవుడు మనిషిగా పుట్టాడు మనిషిగా పుట్టడమే గొప్ప విషయం అనుకుంటే నా కొరకు మనందరి కొరకు ఏం చేశాడంటే అవమానాలు పొందాడు ఉమ్ములు వేయించుకున్నాడు సిలువులో రక్తం గార్చాడు నేకేడిగా ఉన్నాడు అంటే వస్త్రహీనుడిగా ఉన్నాడు అన్నిటికన్నా చాలా అవమానం అండి అదేందండి మీ బట్టలు లేకుండా ఎవరైనా ఇక్కడ నుంచోబెట్టారనుకోండి ఎంత అవమానంగా ఉంటుంది ఎంత అవమానంగా ఉంటుంది అది 
అది కూడా అనుభవించాడు ఆయన అనుభవించి ఎందుకో మన కొరకే కాకపోతే మనందరికీ ఏంటంటే ఈ ప్రేమని తెలుసుకుందాం ఇంకా తెలుసుకుందాం తెలుసు మనందరికీ కానీ ఏంటంటే ఆయన చెప్తున్నారు పౌలో భక్తులు గొప్ప మాట చెప్తాడు ఏంటంటే ప్రేమ యొక్క ఎత్తు ఎంత పొడవు ఎంత లోతు ఎంత తెలుసుకోవాలని ప్రార్థన చేస్తున్నాను అంటాడు అంటే మనం తెలుసుకోవాలి అదో అగాధ సముద్రం కన్నా లోతైన యేసు ప్రభు ప్రేమ ఎంత గొప్పదో ఆ ప్రేమను మనం ఏంటంటే తెలుసు మనందరం రుచి చూసాం కొంత ఇది సరిపోదు ఇంకా లోతుకు దిగాలి ఇంకా 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 అసలు యేసు ప్రభు ఎంత ప్రేమ అని ఎంత తెలుసుకుంటూ ఉండి మనం క్రీస్తు రూపంలో మార్చబడుతూ ఉంటాం ఇప్పుడు ఎంత మనం యేసు ప్రభు ప్రేమ గురించి తెలుసుకుంటూ ఉంటామో అంత మనలోంచి రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట మీకు అర్థమైంది కదండి మనం ప్రేమ అనేక దోషం కప్పును కనుక మిక్కటమైన ప్రేమతో ప్రేమించమన్నాడు యేసు ప్రభు మనం యేసు ప్రభు ప్రేమ గురించి తెలుసుకున్నప్పుడే మనం ఆ ప్రేమని మనలోంచి రిఫ్లెక్ట్ అవ్వగలుగుతుంది ఎందుకంటే ఆయన మనలో ఉన్నాడు ఆయన మనలోంచి ఆ ప్రేమ ఇతరులకి వెళ్తుంది అప్పుడు వాళ్ళు మార్చబడతారు మీకు ఇందాక చెప్పాను కదా వస్త్రహీనుడికి ఒక్క టెస్ట్ మనీ చెప్పి ముగించి చేస్తాను ఏంటంటే ఒక యూనివర్సిటీలో రవి జకరియస్ అని కొంతమంది తెలుసా మీకు రవి జకరియస్ పేరు అన్నారు కదా ఆయన ఒక చోటకి వెళ్తే ఒక యూనివర్సిటీకి వెళ్ళి ఆయన డిబేట్స్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట యేసు ప్రభు దేవుడు అని మొత్తం హిం ముస్లిమ్స్ తోటి లేకపోతే క్యాథలిక్స్ తోటి అందరితో చెప్తూ ఉంటాడు ఆయన వాక్యం నుంచి నిరూపిస్తూ ఉంటాడు సైంటిఫిక్ ఫ్యాక్ట్స్ కూడా చెప్పి ఆయన ఒక చోటకి వెళ్తే ఒక ప్రొఫెసర్ వచ్చి చెప్పారనమాట ఒక ముస్లిమ్స్ యూనివర్సిటీ ఎక్కువ ముస్లిం స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఆయన రవి జకరియస్ క్లాస్ జరిగిపోయిన తర్వాత ఒక ప్రొఫెసర్ వచ్చి చెప్పారు మీరు ఇక్కడికి వచ్చి చాలా మంచిగా డౌట్స్ క్లియర్ చేశారు అంటే ఒక ఆయన వచ్చడం వల్ల ఒక ముస్లిం స్కాలర్ వచ్చాడు అతను చెప్పి ఒక మాట అన్నాడు అంటే ఏంటంటే ముస్లిం స్కాలర్ బైబిల్ బైబిల్ ఇన్ ప్రా ప్రాక్టికల్ కాదు బైబిల్ ఖురాన్ ప్రాక్టికల్ అన్నాడంట ఎందుకు బైబిల్ ప్రాక్టికల్ కాదంటే బైబిల్ ఏమీ చెయ్యి చెయ్యలేనిది చెప్తుంది బైబిల్ ఖురాన్ అయితే చేయగలిగింది చెప్తుంది అందుకని మీరు ఫాలో అవ్వగలిగితే ఖురాన్ ఫాలో అవ్వండి బైబిల్ మీరు ఫాలో అవ్వలేరు అది చేయలేము బా చేయలేనిది చెప్తుంది బ ఖురాన్ అయితే చేయగలిగింది చెప్తుంది అని చెప్పాడంట చెప్పి దానికి ఉదాహరణగా ఆయన ఏం చెప్పాడంటే కుడి చంప మీద కొడితే ఏడని చంప చూపించాలి ఇవన్నీ చెప్పి దొంగ వస్త్రాన్ని తీసుకెళ్ళిపోతే ఏం చేయాలి ఇంకా ముస్లిం ఇక్కడ తెలుగులో ఒక ముస్లిం కూడా ఉన్నాడు ఆయన ఏం చెప్తాడు అంటే అది ఆయన కూడా ఇది చెప్తాడు ఒక ముస్లిం షే షేఫీ అని ఉంటాడు ఆయన కూడా ఇలాగే చెప్తాడు ఏంటి ఇంప్రాక్టికల్ ఏంటంటే మీ ఇంట్లో దొంగ వస్తే ఏం చేయాలి నువ్వు బైబిల్ ఏం చెప్తుంది షర్ట్ తీసుకెళ్ళిపోతే ఏమి చేయాలి ప్యాంట్ కూడా ఇచ్చేయాలి అంటే అతను ఏం చెప్తాడు బైబిల్ ప్రాక్టికల్ కాదు ఎందుకు కాదంటే మీ ఇంట్లోకి దొంగ వస్తే నువ్వు ఆపకూడదు దొంగ వస్తే దొంగ ఇదిగో తాలపచ్చి బీరువల్ డబ్బుని తీసుకో అదో ఉందని చెప్పింది బీరువల్ డబ్బు ఉంది ఆ డబ్బు అంతా తీసుకెళ్ళిపోని అతన్ని ఆపకుండా తీసుకుపోని ఇచ్చేయాలి కదా ఆ దేవుడు ఒకే మీరు పాటిస్తే అందుకని ఇది ప్రాక్టికల్ కాదు మరి కురాన్ ఏమిటే ప్రాక్టికల్ కురాన్ ఏం చెప్తుందంటే అలా చెప్పట్లేదు కొడితే చంప మీద కొడితే ఇంకో ఇంకో చంప మీద కొట్టు అలా చెప్తుంది ఇది ప్రాక్టికల్ ఇది ఇన్ప్రాక్టికల్ అని చెప్తున్నాడు అతను నిజంగానే మనిషికైతే అసాధ్యం కానీ దేవుడికి సమస్తమో సాధ్యమే ఎప్పుడైతే క్రీస్తు మనలో ఉంటాడో అప్పుడే మనం అదన్నీ చేయగలుగుతాం ఇప్పుడు ఇలా చెప్తే ఇది ప్రాక్టికల్ కాదు బైబిల్ అంటే ఒక ప్రొఫెసర్ ఆయన క్రిస్టియన్ అక్కడ మిగిలిన స్టూడెంట్స్ అందరూ ముస్లిమ్స్ అతను లెగిసి మీరు ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నారు యేసు ప్రభు నన్ను మార్చాడు బైబిల్ ప్రాక్టికలే దేవుడు చెప్పింది మనం చేయొచ్చు దేవుడు వాక్యానుసారంగా జీవించవచ్చు అన్నాడు అలాగా బ్రదర్ మీరు రండి అన్నాడు అన్న మీరు ఒకసారి వచ్చాను త్వరగా అన్ని ప్రొఫెసర్ వచ్చాడు వచ్చిన వెంటనే అతను చెప్పాడు అండి ప్రొఫెసర్ చెప్తున్నాడు వచ్చిన ఈ ముస్లిం స్కాలర్ ఎతరైతే ఉన్నాడో వచ్చి లాగి లంప మీద కొట్టాడు చాలా గట్టి కొట్టాడు అండి కొట్టిన వెంటనే తను కలు తిరిగిపోయింట ఇక్కడ నుంచు ఓపిక కూడా లేదనమాట అప్పుడు అతను అన్నాడంట ఇప్పుడు అదర్ ప్లీజ్ అదర్ సైడ్ అన్నాడంట అదో వస్తుంది మీకు ఇంకొక సైడ్ చూపించండి అన్నాడంట ఎందుకంటే వాక్యం చెప్తుంది కదా నేను ఈయనేమంటున్నాడు ముస్లిం పాటించలేమంటున్నాడు ఈయనేమో దేవుడు వాక్యం పాటించవచ్చు యేసు ప్రభు సహాయం చేస్తాడంటున్నాడు ఇతను అప్పుడు కళ్ళు తిరిగి పడిపోతానేమో అనుకున్నా ఆయన ఏం చేశాడంటే ఇంకో చంప చూపించాడంట మళ్ళీ లాగి గట్టి కొట్టాడంట అర్థమైందండి మళ్ళీ లాగి గట్టి కొట్టాడంట అప్పుడు ఇలా అయిపోయేసరికి ఇతను అన్నాడంట షర్ట్ తీస్తాడంట ప్రొఫెసర్ పేసి షర్ట్ తీస్తాడు ఈయన తీస్తాడు ఇతను ముస్లిం తీసి ఇలా అన్నాడంట మరి ఇవ్వండి అన్నాడంట కిందది కూడా అంటే ప్రొఫెసర్ ప్యాంట్ కూడా తీసి ఇచ్చాను అన్నాడంట ఈ ప్రొఫెసర్ మైక్ తీసుకుని స్టూడెంట్స్ అందరూ ఉన్నాడు ఆడిటోరియం స్టూడెంట్స్కి సారీ స్టూడెంట్స్ అని చెప్పి ఫ్యాంట్ తీసి ఇచ్చేసాడు అంటే ప్రొఫెసర్కి
ఎంత గొప్ప దేవుడు అయినా స్థుతిస్తే వెళ్ళిపోయాడు ఆయన బాత్తో అవమానంతో వెళ్ళిపోయాడు ఆయన వెళ్ళిపోయి అతను ఆఫీస్లో కూర్చుంటే ఆ క్లాస్ అయిపోయిందా ముస్లిం వెళ్ళిపోయాక ఆడిటోరియంలో అందరు ముస్లిం స్టూడెంట్స్ వాళ్ళందరూ వచ్చంట ఆయన ఆఫీస్ ముందు లైన్గా నిలబడి మోకరించి ఉండి ఈయన బయటకు వచ్చిన వెంటనే అందరూ ఏడుస్తా సారీ చెప్పారంట సారీ ప్రొఫెసర్ అని సారీ చెప్పి మోకరించి చెప్తున్నారంట మోకరించి చెప్పి ఏం చెప్తారంటే యేసుప్రభు గొప్ప దేవుడు ప్రొఫెసర్ యేసుప్రభు చాలా గొప్ప దేవుడు ఇంత మేము ఎక్కడ చూడలేదు ప్రేమ అని చెప్పి వాళ్ళు కన్నీటితో కారుస్తూ మోకరించి చెప్తున్నారంట అర్థం ఏందండి ఏంటంటే మనలో క్రీస్తు క్రియలు కనిపించినప్పుడే వేరేవాడు మారుతాడండి మాటలతో ఎవరిని మార్చలేము కానీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అంటే క్రీస్తు ప్రేమ మనలో ఎంత తెలుసుకుంటామో మనలోంచి అంత అది రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అందుకని దేవుడి వాక్యం బాగా చదువుతాం యేసుప్రభు ప్రేమ గురించి తెలుసుకుందాం మరి ఇంకా చెల్లెలు మీరు ఇంకా రక్షించబడకపోతే మిమ్మల్ని ప్రేమించే దేవుడు ఉన్నాడు మీ కొరకు ప్రాణం పెట్టిన దేవుడు ఉన్నాడు ఆయన పేరు యేసుప్రభు తల్లి అయిన మరుసునేమో నేను నిన్ను మరవనని చెప్పిన దేవుడు మనల్ని చాలా ప్రేమిస్తున్నాడండి మనం ఇంకా లోకాశుల్లో లోక ఇష్టాలు మన సొంత చిత్తాలు చేసుకుందాం అనుకుంటే టైం వేస్ట్ అంతే ఎప్పటికైనా కృప విస్తరిస్తుంది మనం ఎప్పటికైనా ట్రాక్కి వస్తాం వాస్తవమే కానీ టైం వేస్ట్ కదా ఎందుకు టైం వేస్ట్ చేసుకోవడం ముందే వచ్చేద్దాం ఇంకా దేవుడికి దగ్గర అవుదాం ఇంకొన్ని రోజులు దేవుని హక్ చేసుకుని ఉందాం కళ్ళు మూసుకుందాం చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం స్తోత్రములు స్తోత్రం అక్కలికి ప్రేమించిన ప్రియ పరులకు ముందు మా తండ్రి మీకు ఎలక్కలేని స్తుతులు స్తోత్రాలు నేనే సేయ ఇదిగో నేను ఈ సమయాన్ని మాకు ఇష్టందుకు వందనాలు తండ్రి మరి నీ వాక్యం సెలవిస్తుంది ప్రేమ అనేక దోషములు కప్పును కనుక మిక్కటమైన ప్రేమతో ఒకరిని ఒకరు ప్రేమించి మనం చెప్తున్నావు తండ్రి ఆ కృప మాకు దయచేయండి తండ్రి ప్రభా నీళ్ళలో ఉన్నాయన ప్రభా మాలో ఉన్న నీవు నాయన ప్రభా నీ ప్రేమ మాలోంచి నాయన ప్రభులున్నట్లు సహాయం దయచేయండి ఒక మాదిరి కలిగి జీవితాన్ని మాకు దయచేయండి అలాగే నాయన ప్రభా నీ వాక్యాలు భార నీ ఆజ్ఞలు భారమైనవి కాదన్నవు తండ్రి పరిశుద్ధాత్మదేవ మాకు సహాయం దయచ్చండి నీ వాక్యానుసారంగా జీవించడం మాకు సహాయం దయచండి ఆత్మల పట్ల భారం మాకు దయచండి ఈ యూత్ మీటింగ్లో వచ్చిన ప్రతి బిడ్డని మా అందరినీ దీవించండి ప్రత్యేకపరచండి అభిషేకించండి నీ సేవలో వాడుకోమని ప్రభు ఇంకా రక్షణ పొందవలసిన బిడ్డల్ని పరిశుద్ధాత్మదేవ మీరే పట్టుకోండి వారిని నాయన నీ సన్నిధికి మీరే తీసుకురమ్మని వేడుకుంటున్నాను తండ్రి వారిని ప్రేమను అనుభవించినట్లు ప్రభా వారి హృదయాన్ని తెరవండి నాయన మమ్మల్ని అందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించి మీ కులపలో నాయన ప్రభు భద్రపరచమని మీకు సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావం చెల్లించుకుంటున్నాం పరమ తండ్రి ఏసుక్రీస్తు పరిశుద్ధమైన నామంలో అడివేడుకుంటున్నాం పరమ తండ్రి ఆమె నామే నామేన్ అందరికీ వందనాలు